destacan de las primeras tres temporadas, Prue o Prudence, de 27 años, es interpretada por la actriz Shannon Doherty, siendo la protagonista entre las protagonistas y la más poderosa de las tres además de la hermana mayor que de cierto modo actúa como una madre sustituta y aunque trabajaba en el museo también era fotógrafa independiente. Este personaje suele polarizar a los fans porque hay gente que la encuentra fastidiosa y aburrida y hay otros que la aman. Tomando en cuenta que Charmed era visto por un público bastante amplio, quizás a los adolescentes no les gustaba Prue porque representaba una figura de autoridad, era como muy seria. Pero también es innegable que Prue tenía el mejor poder de todos. El poder de Prue era la telequinesis, que empezó dándole la habilidad de mover cosas con su mirada, luego con sus manos, y al lograr dominarlo para la temporada 3, incluso podía mover su propio cuerpo como si volara. Combinando esto con sus conocimientos en artes marciales, le daba al enemigo unas peleas increíbles. Además, también adquirió el poder de la empatía temporalmente. El problema con Prue es que era muy responsable y demasiado dominante. Así que siempre quiere que sus hermanas hagan lo que ella quiera para protegerlas. Después de todo, fueron Prue y la abuela quienes cuidaron de Phoebe y Piper cuando su mamá se murió y su papá se fue. Phoebe tenía dos años y Piper cuatro. Mientras que Prue tenía nueve. Esta sobreprotección no dejaba a Piper y a Phoebe crecer. Vision thing. Please tell me you didn't use your powers. Look, I thought that we agreed. No. We didn't. You agreed. Así que vemos cómo Prue batalla para dejar atrás el rol de madre y ser más una hermana para ellas. Conseguir tener una vida propia, una pareja, algo más que no sea solo trabajar. If we die tonight, my tombstone will read here lies Prue. She worked hard. La vemos batallar por controlar sus poderes que están conectados a sus emociones mientras que rechaza la idea de pertenecer al mundo mágico hasta que se da cuenta de que no tiene opción porque el mundo mágico en realidad es parte de ella. En las primeras temporadas vemos cómo tiene una relación intermitente con su ex del colegio Andy, un detective del departamento de policía de San Francisco interpretado por el actor Ted King, que obviamente no tiene idea de que Prue es una bruja, pero que con el tiempo empieza a sospechar que pasan cosas raras alrededor de las hermanas. Generalmente Prue evade los avances románticos de Andy en contra de sus propios sentimientos, porque no quiere tener una pareja a la que no pueda decirle la verdad. Cuando por fin Prue se vio obligada a decirle la verdad a Andy porque él tenía bastantes pruebas circunstanciales de que las chicas estaban envueltas en varios homicidios raros. A man fell out Prue's office window, which is suspicious enough, but then a man matching the same description went and killed a lawyer down the street. Cuando todos pensábamos que la mayor de las Halliwell podía tener una oportunidad de ser feliz, Andy muere trágicamente tratando de protegerla a ella y a sus hermanas. Andy died because of me. Okay, it doesn't matter what he said, it was my fault. Piper, la hermana del medio, la menos impulsiva, la más conservadora y la mediadora entre Prue y Phoebe, pasó primero de ser una chef dulce pero insegura que se apoyaba muchísimo en su hermana mayor a crecer y eventualmente dirigir un club nocturno llamado P3 en donde sus dos hermanas eran inversionistas. Ninguna de las hermanas tenía una vida amorosa estable, pero los escritores le dieron a Piper el amor de su vida. Pero antes de eso le dieron un triángulo amoroso bastante cliché entre su guía blanco Leo y el vecino, Dan. Este triángulo fue algo que a la creadora Constance no le gustó para nada porque le parecía que era puro relleno y un poco lo era. Es este personaje quien tiene la relación más estable y duradera de toda la serie. Una relación ilegal, por así decirlo. Y si los ancianos, los gobernantes del mundo mágico se enteraban, iban a estar metidos en muchos problemas. Y de hecho, se enteraron y trataron de separarlos muchas veces, sin éxito. Esta relación les traería dolores de cabeza, pero también muchas alegrías, incluyendo a sus dos hijos, Wyatt y Chris, que serían la generación de relevo, la primera generación de hombres brujos Halliwell, rompiendo con la tradición y la creencia de su abuela de que solo las mujeres de la familia podrían ser responsables por una magia tan grande. 
Además, estos bebés la hacían indestructible cuando estaba embarazada. A veces. Irónicamente, esta fue la hermana que menos quería sus poderes, que más los rechazaba e incluso intentó deshacerse de ellos. Because not wanting to be a witch isn't a symptom of something else like it is for you, Prue. For me, it's the problem. It's the cause. It's the problem with everything. Mientras que Phoebe, la hermana menor, la más inmadura, alegre y despreocupada de las tres, fue quien consiguió el libro de las sombras, quien leyó el hechizo y activó los poderes. In this night and in this hour, I call upon the ancient power. Y en un principio era la única que estaba entusiasmada con ser una bruja porque sentía que eso las hacía especiales, diferentes a todo el mundo. Lo triste es que Phoebe, la más emocionada de todas, terminó recibiendo poderes pasivos. La premonición que no podía controlar y la empatía. Sin duda sus poderes la dejaban indefensa y además se convirtió en objeto de burlas por parte de los villanos por tener los poderes más irrelevantes de todos. Lo que ellos no sabían es que los poderes de Phoebe eran básicamente los responsables de echar a andar la trama, porque generalmente cada episodio empezaba con Phoebe sabiendo que un inocente necesitaba ayuda y las hermanas teniendo que rescatarlo. Phoebe logró que Prue y Piper dejaran de ver sus poderes como una maldición y empezaran a verse a sí mismas como gente especial y aunque en un principio no trabajaba porque le daba flojera, su buen corazón y preocupación por otras personas se veía reflejado en sus ganas de conseguir trabajo. Así fuese un trabajo ridículo para comprarle un regalo de cumpleaños a su hermana Prue, con quien además no estaba en buenos términos. Oops, I forgot about the cab. I'll get it. Piper, that's my purse. Y fue la primera de las tres en arriesgar su vida por rescatar a un inocente Pero sus acciones impulsivas la meterían en muchos problemas Más adelante se encarriló y obtuvo un título en psicología Y más tarde se enfocaría en hacer crecer su carrera como periodista Teniendo su propia columna en el periódico The Bay Mirror Y volviéndose famosa con su columna Pregúntale a Phoebe la infancia de las chicas no fue nada fácil. Ellas nacieron con sus poderes mágicos, pero fueron arrebatados cuando eran muy chiquitas y borrados de su memoria por su abuela, cuando el brujo Nicolás amenazó con matarlas. Así que su abuela y su madre Patty Halliwell decidieron que si no tenían los poderes y no representaban una amenaza para nadie, pues podrían vivir seguras. Pero la tranquilidad no era una palabra que estuviese escrita en el destino de estas hermanas. Aunque estuviesen alejadas, del mundo sobrenatural, desde muy chicas vivirían una tragedia. Patty, su madre, murió ahogada gracias al ataque de un demonio cuando estaba peleando en el agua. Y esta muerte fue presenciada por Prue, la hermana mayor, lo que le dejó un trauma irreparable. Asustado por los peligros de ese mundo, su padre, Victor Bennett, quería criar a sus hijas lejos de todo eso. Pero después de varias peleas con la abuela Penny, terminó desapareciendo y las chicas quedaron a cargo de su abuela, que en un principio, al verlas tan distanciadas como hermanas, como para poder manejar semejante poder, iba a quitarle sus poderes para siempre. Pero como una jugada del destino cuando iba a hacer este cambio de manera permanente, dándole a las chicas una poción, sufrió un ataque al corazón que terminó matándola, tirándola por las escaleras. Tras la trágica muerte de su abuela, Prue, Piper y Phoebe terminaron tomando caminos separados. Prue y Piper se mudaron a un apartamento en San Francisco y Phoebe se mudó a Nueva York yendo tras la pista de su padre, Victor Bennett. Así que usar el poder de las tres era prácticamente imposible. Este fragmento pertenece a un video más largo. Si lo quieres ver completo, te lo dejo por acá. Y si te gustó este, no te olvides de darle like, suscribirte, darle clic a la campanita, todas esas cosas que ayudan a este canal a crecer. Muchas, muchas gracias por ver. Bye, bye.